终于找到你了，哎，陈老板，这石门上写的什么鸟玩意儿啊？这是啊，这是古篆啊，写的是明会官爵，还有一些西域番子的习俗，不必介意。哦，难怪嘛，我说这些鸟字老子一个都不认得，原来是番子的习俗嘛。哎，祥子，对，叫弟兄们搬炸药，把石门给我轰开。是，罗帅。嗯，急不得，咋的了？啊，老子把裤子都脱了，看不能你又推说身子不方便让老子进不得身吧？这是不是让老子得活生生的憋回去呀、啊？可这档口还是谨慎点好，别再给我唧唧歪歪的。今天要不是看到陈总把头的面子，老子崩了你！再啰嗦，小心我轰了你的头。陈码头，哎，你是老大，你就发句话，我老罗今天是敬得还是敬不得呀、啊？嗯。陈码头，您看这石门上的古篆，很有可能是诅咒，而且咱们而且什么呀？咱们这行走江湖几十年了，什么时候让这些诅咒给为难了？哎可是咱们和搬山的两日之约还未到时候，关老弟，瞧你这话说的，没出息！难不成你们谢灵还差搬山几筹不成？啊！哎，依我说，啊，陈总码头，咱人多势众，有枪有炮。几个小鬼儿，怕他作甚？嗯，胆大能行天下，小心寸步难行。哎，既然今儿个找着这道门了，想必也是天意啊！弟兄们，背上家伙，壮起胆子。跟我下去！是。夫人，叫几个兄弟拉几车草药、石灰，以防毒虫毒蛇。都听好了，背上草盾，蜈蚣挂山梯，逢山搭梯，遇水架桥。是。妥。走。祥子，在。传令，公平的弟兄们。把子弹给我装满了，烟炮也给我吸足了，再多背几条口袋，建财物都给装袋，给老子运回帅府去。是
。快走，老弟，快看，这小丫头片子，装神弄鬼的，干什么玩意儿？啊，卢帅，搬山卸岭从无往来，只是江湖上有传，这搬山道人善于用术，实际本领区别于道家，完全是自成一派。具体怎么回事，我也不清楚。<笑>不清楚，我告诉你啊，就是寻家道士。<笑>老子过去给他办办道啊小妞，在这装模作样的干嘛呢？跟哥说说，来。足下有何贵干啊？足，<笑>足下没什么贵干。呃，哥就是想知道，这么如花似玉的一个小妹妹，天天的转深山入老林，哎，洞穴里转来转去的，你就不害怕吗？我既入了半山，便早将生死置之度外，又何谈怕与不怕？哎呀，<笑>这伶牙俐齿的，哥喜欢。多大了？十五。哥最小的姨太太也就比你大一岁。哎呀！什么什么情况？啊！你这什么？什么东西？什么东西？这这……是是是，什么东西？没了没了没了。是是什么东西？一小虫子而已。哎呦我的妈！把哥吓得一脸汗。闹他妈什么笑、啊？没见过虫子吗？奶奶，妹子，不怕，不就是一只小虫子吗？怕它做事，哥手里有枪。不是怕，讨厌。哥喜欢。
救不上兄弟，多谢了，客气了，咱们快离开这儿，走，赶紧走，走，快点，我没事，走，慢点。你们先上，我垫后，快点，来，快，动作快。师兄，我孙天锁没了，注意安全。肯定他们干的。干什么呀，师兄？你先上去。我不上去，要走一起走。我不上去，你不走我就不走。别废话，我不走。然后找黄玲想办法。哎，你跟我走。愣着干什么呀？快点，走，走啊！你先上。是，怎么了，小杨子？怎么就一个人回来了？找着供电没有？上上面地下有块便宜，看上。老帅，蜈蚣，好多蜈蚣。蜈蚣？老帅，走马高其他人呢？老帅，走马高其他人呢？一直破蜈蚣吓成这德行，走。你看，这么大林芝，这得值多少钱啊？看这大小，确实时间罕见。那咱们把它踩了，也不算空手而归了。废什么话，赶紧摘啊！
谁把我昨天锁拿走了？啊？松马头呢？在后面。没事吧？没事吧？快轮回来了！骷髅，骷髅，松马头呢？我，快轮回去！扑过去把他！老大，松马头，走吧，师兄，你也歇会儿啊。还是下去看看，我也去，我也去，我也去，还是我去吧。哎，师兄，师兄，师兄，你们人多，行动太慢，我一个人用钻天锁下去最为方便。那就拜托您了，山势险峻，您千万小心。请诸位放心，没什么大碍，应该就是受到惊吓而已。方才听闻山下有蜈蚣，该不会是中了蜈蚣的毒吧？哼，他要被那蜈蚣咬了，早就没人样了。庆幸吧。我师妹既通药理，又懂药性，他说无碍，诸位大可以放心。不管怎么样，先把老大送回去休息吧。嗯，花莲姑娘，陈总把他还在昏迷，我门下兄弟又多负伤，在这儿通药里的唯你一人，可我随我们一起回村馆。魁首，素闻搬山一派深谙药丹病理之道，在下斗胆，可否请三位随我们一起返回，以保陈总码头无虞？谢领上下，必将永记搬山恩泽。严重了，我等同气连枝，我愿意与你同去。这厢，陈玉楼昏昏而睡，一干人等却心思各异。这其中，自然属罗老歪最为殷勤。松马头啊，咱哥俩好不容易支起这么大的摊子，你可不能说走就走，一定要给我挺住，不能把这个摊子留给我一个人扛啊！啊，好点了吗？
娘，刚才多谢了。两不相欠罢了。乌合之众，为了自己活命，什么事儿都干得出来，偷东西、小偷。行了，你就别发牢骚了。师兄都没说什么。再说了，偷你钻天锁的是那个副官，又不是谢岭的人。老帅，嗯，虽然这次任务九死一生，但是为了能成就您的大业，滚！你看老子是犯人的吗？这个小赵的手下老子收了，都这样子。别担心，我去给你拿药，不上了，过几天就会好。这帮人说咱们有鬼，帮他们干什么呀？一码归一码，还不快去帮忙！这县里的规矩，这很多兄弟死了，连家全尸都没有。但我们至少可以把他们的名字刻在这竹片上。一记挨死。从码头醒了，从码头醒了，太好了，老大没事，快去通知管哥，走走走走走，走。走。行了，码头哥，你总算是醒了，可把兄弟们担心坏了。到底？刚才我们都在崖边，只见底下是一片白雾，根本就看不见您。突然，你就骑了一个黑怪物，就窜了出来。哎，我看见那个东西啊，长得有翅膀，扑闪扑闪的。哎，是不是蜻蜓怪？不是蜻蜓怪，蜻蜓怪。它长了好几对翅膀，浑身散着黑气，是一条黑蛇精。对，黑蛇精，黑蛇精。从码头骑那是一条龙，黑龙。对，黑龙，黑龙。对，黑龙，龙。龙，对，黑龙，黑龙。马头哥，你就骑在那黑龙的头上，头上。哎，这黑龙骑士人人都骑得了的，也就咱陈总把头。对
好手段，通天的本领。嗯，总码头可真是鸿福齐天，鸿福齐天，鸿福齐天。行了，都挤在这吵什么？一点规矩都没有，都给我出去。休息休息，您也辛苦一天了，妥，妥啊，照顾好他啊！哎，马大哥，好生休息啊！哎，宋码头，先把药吃了吧，温的，不烫口。您这是受了些惊吓，吃点安神的药就缓过来了，没大碍。那您好好休息。等一下，帮我把折骨哨给请过来。好嘞。蔡玉楼一向见识过人，心性高傲，却唯独看不开胜负成败。此番受惊不小，又担心无功而返，便有意要拿出魁首的气度，笼络班山一派，也好。共取宝物。来人，把你抓的蜈蚣取出来。师兄，这蜈蚣怎么这么邪性啊？看起来他们口中的毒液，能使人和动物瞬间就化为脓血。听说前朝有好几个皇帝，都曾在平山用药炉炼丹，时日一久，留下来的草药金石便散如土石。这些山里的毒虫，平时就相互吞噬传毒，更借着药石之力，变得奇毒无比。谢令前面那两个人下去就是被这帮蜈蚣吃了，哼，还差点冤枉我。我在断崖见过这小孩，他好像就混在谢岭那群人里。哎，谁给你绑在这儿的呀？啊，大爷，求求你了，放我出去！师兄，不会是谢岭那帮人干的吧？他们还绑票呢！别瞎说。谁把你放出来了？跑哪儿去？是我。有问题吗？嗨，瞧您说的，当然没问题。但是这人还是得绑着。这孩子谁呀、啊？我们从苗寨请来的，带路的孩子，绑来的带路的吧？是罗帅绑的，不绑他是真跑啊！到时候谁给咱们带路啊？对了，魁首，我正找您呢。我们总把头，请您借一步说话。好。来了吗？
吗？陈总码头。哟，哎呀，兄弟，哎，真是不好意思，我要知道你来的这么快，我就出去迎迎你了。来，坐坐坐，不必客气啊。哎，看总码头气色尚好，想必已无大碍。啊，是。呃，黄法官，要不你先出去一下，啊？陈兄，有什么话就直说吧。哎，说来惭愧，我身为谢岭之首啊，今次落得铩羽而归，颜面尽失，愧对先人。吧，我以为这平山原物以前没人碰过，啊，挺难的，但我真没想到这么难。这刚一下去就折了好几口子，伤士气啊！啊我听说贵派这搬山分甲术乃是道中绝学，我们谢岭人多势众，你我合不合作，共取原物呢？好啊，啊，还有什么想说的吗？本本来有，你你答应这么痛快、啊？陈兄知道我为什么答应的这么痛快吗？在店里时，我见你扑回去救你的手下，身为谢岭魁首，生死关头，本大可以自己保命为要。在下敬你是条有情有义的汉子，值得一交。陈玉楼本备好了一番说辞，不料鹧鸪哨竟然爽快应了，并一语点破这谢岭魁首原花事故表面下对兄弟的真心情谊。陈玉楼心头感慨，不由得对鹧鸪哨多了几分感佩。没事吧？今天在底下，咱哥俩差点都没出来。你是想说你会一直保护我是吗？那咱可先说好了。不管以后遇到什么情况，不管有多危险，你绝不能把自己搭进去，明白吗？啊,啊。
干什么？你约我干什么？跟你有什么关系啊？我爱干什么干什么。里面关着的那个男孩，当真是你们从附近苗寨找来的向导？这是我们谢岭的事儿，与你搬山无关。大家都在同一条船上，便有关了。看魁首，我们罗帅有请。好、哦，丢。嗯，周<笑>少兄弟，来来来来来来来，<笑>嗯，行，来坐坐坐坐坐，坐。啊、<笑>今天把兄弟请来，不为别的，都是因为。听说他是因为偷了你跟钻天锁才捡回来的一条性命，哥哥我心里着实是过意不去啊！一番薄礼，请兄弟笑纳。若无他事，先行告辞。他奶奶的，不是抬举。奶奶恢复的不错啊，过两天你看。慢点，来吧。来，好点没？来，这个红。出去走走啊。嗯，我之前看见你吐血了，这个药是专门治内伤的，赶紧趁热喝了。你看我干嘛？快喝！苦吧，苦就对了。俗话说呢，良药苦口。
这附近苗寨的人。大爷，我什么都不知道，你救我出去吧。他们抓你就只是为了带路吗？他们要去平山，我不去，他们硬压着我来的。我问你，你们寨子里面有没有毒虫？也有，有好多。那你们可有什么厉害的草药对付毒虫呢？这个，我真不知道。寨子里有个老药农，他在平山上采了一辈子药。听大人们说，他有种药特别厉害，大家都去买。什么药？这我就不知道。堂堂的巴山魁首，居然也是个鸡鸣狗盗之辈，偷偷摸摸来这柴房做什么？如果我说，我找到了对付平山毒物的线索呢？是这样，罗帅，平山地势奇险，山中毒物潜藏难防。这次咱们损失惨重，我想来想去，光凭我们谢岭一派一己之力很难成事儿，所以，我想请哲古少兄弟一起联手，共取原物。什么？真的吗，头？这几个假道士。嘴上一套，心里一套，咱们凭什么跟他们一块分宝贝啊？哎，你说什么呢？哎哎，罗帅，你有所不知，这当今世上，我辈尚存发丘、摸金、搬山、卸岭四派。这摸金用的是神，我们用的是力，而搬山则用的是术。奇迹玄妙，神鬼莫测，大可搬山填海。小可非毒真空，疏忽千里，往来无碍。更何况这搬山卸甲术天下闻名，哲古少兄又是这搬山派的首领，对于我们来说，那是极佳的助力。这手段高明，也分怎么说，是吧？他手段高，你的手段也不低呀、啊。再说了，我他妈哪知道他手段到底高不高明啊？啊，这世人皆知。搬山道人发古墓者，乃为不死仙妖，对金银宝货不感兴趣。哎，这是你说的，啊？他心里到底怎么想的，我怎么知道？信不信由你。搬山下墓只为丹药珠子，其他身外之物与我等无关。这可是你说的，妥了啊！若果真如此的话，搬山一派，老子佩服。从今往后，我必高看你一头，真的吗？头，放话，咱们何日再入平山？老大，我觉得再进平山这事儿，咱们还得慎重考虑。还考虑什么呀？这次下去，那些蜈蚣的毒性你也看见了。咱们兄弟走南闯北这么多年，从没见过
。再说，那底下那大黑虫子到底是个什么东西，咱们还一无所知，还没摸清底细呢。连对付这些毒物的计策都没找到，就这么下平山，不白白送死吗？依我看。咱不是先撤回去，再从长计议？那怎么行？老子把队伍都拉来了，我这空手回去，我怎么向弟兄们交代？再说了，不就是几个小毛毛虫吗？怕什么呀？你这个小娘们儿，难成大器。几千年来，我班山一派讲究以术寻物，班山分甲术不同于世间任何方术。虽是专求生克制化，却非是从意中无形生克制力而来。世间万事万物，有一强则必有一制。若为强所制，不再行巨细；强若生克相制，便是搬山之术。况且，这些毒物，借山中药性前行修炼，早晚必成大患。无论如何，我都要将他们。斩草除根。嗯，诸位若是放心，且等我两日，带我去寻找披毒克甚至天然造化之物，去除五毒，何愁取不得平山原物？好，那我就等你两日。我还需借鱼。谁？那个苗族少年，我需要他带路寻宝。行，啊，这老雄领地势险峻，要不我让红姑娘陪着你一块儿去，她呢是我的左膀右臂，有什么事儿尽管吩咐。老大，就这么定了，那就有劳红姑娘了。只剩这一间空房了。出门在外能有片瓦遮头，便是福气。直走吧。哎，师兄，啊，咱们搬山向来都独来独往，不与任何外人相通往来。这次为什么跟他们联手啊？咱们这一派现在只有你我花灵三人，若是再守着那点老规矩，恐怕掌握陈珠这个事儿，终究渺茫无望。那为什么非得是谢岭啊？搬山谢岭向来齐名。我倒是想看看这谢岭的手段，师兄，那谢岭那是一帮什么人啊？那是一帮乌合之，下去，那就是一帮乌合之众，能有什么真本事啊？闲的是吧？有力气顶嘴了，去，今晚罚你练归西功。三炷香。师兄，辛苦你了。谢谢师妹，还是师妹对我好。
能耐了，不敲门就进来。老大，为什么让我跟半山的人去啊？我觉得那折不少古里古怪的。再说了，以目前兄弟们的折损，回去从长计议才是上策呀。别说了，我是真担心咱们谢岭兄弟们的安危。这还没见宝物呢，都死伤好几个兄弟了。我知道你是好心，要不就凭你这性子，我能容你到今天吗？跟着周公少去，凡事留个心。你不是想知道他有什么古怪吗？多留点神，啊！老大，你的意思是？亡人之心不可无啊！懂了，罗帅，怎么样？没见他俩再见面。这俩人如果大过到一起，对老子是好事还是坏事？这鹧鸪哨是搬山的首领。在江湖上也鼎鼎有名，相信本事差不了。再加上谢灵两派陪您探宝，肯定是好事儿。可是万一他俩把老子给甩了呢？不怕，他们也有求着老子的时候。咱手里有炸药，是吧？我就不相信，搬山谢岭，单凭人力，就能把山给搬走了。罗帅说的对，更何况……怎么？这两个人能不能尿一壶里，还不一定呢小兄弟，这一路麻烦你了，好好带路啊！嗯，听见没有？我带路。嗯，花脸儿，一定要当心，照顾好自己啊！我回来你必须平平安安的。放心吧。你呢，也收着点是性子。记住，有任何不妥的事，就去找陈总麻烦。凡事儿一定要小心。放心吧，老大，我一定好好协助。翻山魁首，陈兄，花玲还请你多加照顾。兄弟放心，都是自家人，你们一路注意安全。先歇会了，走了，注意安全，走了，老大。这小子能带回什么宝贝来？找什么呢？
的你一个，你找什么呢？找到了才知道。想了一整宿。这孤哨自梦中惊醒，想起族人希望寄予己身，穆尘珠却仍下落未明，不由焦灼难安。
救我！啊！救我！救我！快！哎，咋了？咋了？这什么呀？什么？啊！啥呀？这是？我家是人头。什么？这是这是人头呀？什么呀？这是什么意思？啊，送给我。啊啊，谢谢。<笑>这个是猪啊。呃、<笑>我逗你呢，我知道这是狗。天地不仁，以万物为刍狗。嗯、啊。嗯？没明白。嗯。没啥，嗯，真可爱。嗯嗯，哎，这个啊，这是我平常用来收集蚂蚁的人头，挖出来满地的人头，什么人头？就是挖出来。去去去去，赶紧冲！全都挖了，快去！啊，这愣着干什么呀？当年在湘西，干过一阵子运尸贩私的勾当啊！什么奇闻怪事，老子都见过。这是什么东西？老子倒是头一次见，也不知道师兄是几。罗帅可知这世间有冬瓜、西瓜、南瓜，为什么偏偏没有北瓜呢？北瓜？<笑>其实并非没有北瓜，只不过是不为人所知罢了。这北瓜仅生在一地穷山恶水之处。故此又被唤作狮头蛮，是死人怨气所结，常生在地底下，世间并不多见。今日挖出的便是此物。死者。呃，如此说来，此乃不祥之物呗。早年间有种说法，说这屈死之人的鬼魂往下走，这狮头蛮便是将死之人一口怨气难平，结而成物。平山本就是古时战场。七十二洞的苗人曾被屠戮无数，看来这山底下所镇的亡灵，真是怨念冲天呐。不过今日挖出此物，我倒是觉得这山脚阴气甚重，说不准这地下真有深藏玄机的宝藏。我，瓜子老弟，昨天晚上那一卦算得好，算得妙啊！啊<笑>这么说来，呃，这些个也都是一些可怜的娃娃，见不着爹娘的孤魂野鬼。罢了罢了，老罗出到鬼宝地有所打扰，待我念念咒，为诸位超脱超脱，也拜托各位祝老罗的探宝大业
，顺顺当当的。桥归桥，路归路，衣服归裆裤。呃，东海哪吒全不怕，就怕年轻守空房。大家不用大惊小怪，只是毒虫贪凉寄身于瓜内而已。他奶奶的，老子好心好意为你们做超度，还搞这种瞎把戏来吓唬老子。罢了，给我听好了，开工，给我挖，不挖出宝贝，谁他娘的也不去吃饭。是是，干活。你们看，那就是我们寨子。哦，这就是你们寨子呀。也不知道阿妈怎么样了。小兄弟，记住了，你可千万不能泄露我们的身份，要不然我不让你回家了。姐姐，你放心，我一定不会说你们是小马的。走吧，还挺大。